ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോസിറ്റീവാണ് എന്നെ ക്യാമ്പിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരാൾ രോഗിയാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറോണ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൾ രോഗിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല രോഗിയായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അവരെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഐസൊലേഷൻ പോലും ചെയ്യാത്തത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പറമ്പിൽ നാം താമസിക്കുന്നൊരു വീട്ടുവളപ്പിൽ അവിടെ കോഴിയുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് നായയുണ്ട് ആടുണ്ട് കരിമൂർഖനുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എലിയുണ്ട് തവളയുണ്ട് പലതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റുന്നില്ല കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പ് വന്ന് അതിനെ കടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ അപകടമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി മുട്ട വെച്ചത് കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് തേളായിരുന്നാലും പറമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശല്യവും ഇല്ല പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടു വളപ്പിൽ പരിസരത്ത് പാമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ കരിമൂർഖനോ ചേരയോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കണം കോഴിക്കൂട്ടിൽ മുട്ട വെ വെച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചേര മൂർഖൻ ആ മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചേര അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കോഴിക്കൂടിന് മുകളിൽ തന്നെ പാമ്പ് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഴിക്ക് അതുകൊണ്ട് അപകടം വരുന്നില്ല വന്ന് കടിച്ചാലേ അപകടമുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ടർക്കി കോഴികളോ ഗിനി കോഴികളോ ആണെങ്കിൽ ആ പാമ്പിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ പറമ്പിൽ പല വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് വൈറസ് ശരീരത്തിലേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ രോഗിയാകണമെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും അതുമൂലം തൻ്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും വേണം എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുകയില്ല ഈ ഗിനിപ്പൻ ഗിനി കോഴികളോ ടെറക്കി കോഴികളോ ഉള്ളതുപോലെ ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി നന്നായി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വൈറസ് അവരെ ആക്രമിക്കുകയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടവരെ മുഴുവനും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വൈറസ് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭീതിപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷേ പറമ്പിൽ കരിമൂർഖനുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ടോർച്ച് കയ്യിൽ കരുതണം വടിയുണ്ടാകണം എപ്പ കണ്ടാൽ അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തണം എന്നതിന് വേണ്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഗരം മസാലകൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള കറികൾ അവ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള കഷായങ്ങൾ അവയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചിലതരം പാനീയങ്ങൾ യുനാനി വൈദ്യന്മാർ പറയുന്നത് കട്ടൻ ചായ ആണെങ്കിലും അതിൽ കറുകപ്പെട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് കാച്ചി കുടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹബ്ബത്ത് സൗദ കരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വഹിഹായ ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹബ്ബത്ത് സൗദ ഇഷിഫാവും മിൻകുല്ലിദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹബ്ബത്ത് സൗദ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് രോഗം ഇല്ലാത്തവരും പതിവായി സേവിച്ച് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ആർജിക്കുക ഉള്ളവരും മീൻസ് രോഗമുള്ളവരല്ല രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ധീരതയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഈ അണുക്കളെ ചെറുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം അടുത്താർക്കോ രോഗം വന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ബേജാറാകുന്നത് പോയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ പോലും ഭയക്കാതെ 
ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ നിത്യേന ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ആളുകൾ സുഖമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഭീഷണി അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഭയക്കാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക രോഗം വന്നവരും വന്നവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമു